வணக்கம் வெல்கம் டு கோவா சித்ரா சேகர் ரெசிபி இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஆந்திரா பக்கத்தில் செய்யக்கூடிய அதாவது கோங்குரா பச்சடி அதை வந்து நம்ம ஊரில் புல்சேகரைன்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இது ஒரு மெடிசினல் வேல்யூ உள்ள ஒரு கீரைங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் ஏ இருக்குது பி ஒன் இருக்குது பி டூ இருக்குது அதுக்கப்புறம் பி நைன் இருக்குது எல்லா வகையான விட்டமின்ஸும் இதில் இருக்குது அதுவும் இல்லாத பாஸ்பரஸ் இருக்குது பொட்டாசியம் இருக்குது கால்சியம் இருக்குது எல்லா வகையான சத்துக்களும் இருக்குது எல்லாத்தை விடவும் பார்த்திங்கன்னா அயன் கண்டன்ட் ரொம்ப 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 அதிகமாக உள்ள கீரை வந்து இந்த புளிச்சை கீரை தாங்க இதை வந்து நம்ம கட்டாயம் அடிக்கடி சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நம்ம உடம்பில் உள்ள எல்லா வியாதிகளுக்குமே ரொம்பவே நல்லது அதை வந்து நம்ம இன்றைக்கி எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாங்களா இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி புளிச்சை கீரை ஒரு கட்டு எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி இருக்கும் இலை இது ஒரு இலையாக வந்ததுன்னா அது நாட்டு புளிச்சை கீரை அது அவ்வளோ புளிப்பு இருக்காது இது வந்து புளிப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இது வந்து நான் ஒரு கட்டு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் அரை டீஸ்பூனு உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பிள்ளை ஒரு டீஸ்பூனு பெருங்காயம் கொத்தமல்லி ஒரு டீஸ்பூனு எள் ஒரு டீஸ்பூனு வெங்காயம் வந்து ஒன்று பூண்டு ஆறு நம்பரு வெங்காயம் அது பச்சை மிளகாய் வந்து மூணு பெருசாக இருக்குது அது மாதிரி பாதியாக கட் பண்ணிக்கோங்க பன்னெண்டு வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நல்லெண்ணெய் கல்லெண்ணெய் ரெண்டும் சேர்த்து தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கீரை வேகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அந்த பூண்டை சேர்த்துடலாம் அதில் இது ஏன் அடியில் போடுறோன்னா இப்போ வேகணும் இல்லைங்களா அதுக்காக இது அடியில் போடுறேன் வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் மூணையுமே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதுலேயே கீரையும் போட்டுருங்க இப்போ இந்த கீரை அது மாதிரி நல்லா தண்ணியில் மூழ்கிற அளவுக்கு தானாக கொதிக்க கொதிக்க என்னாகும் த நல்ல கீரை சுண்டி அப்படியே உள்ளே போயிடும் என்ன பண்ணுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நான் மூடி வச்சுட்டு இது அந்த அடுப்புக்கு மாற்றிட்டு இந்த இதெல்லாம் பொடியெல்லாம் வறுத்துக்கலாம் நம்ம எப்பயுமே இந்த மாதிரி எல்லை மட்டும் தனியாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெயில் போடாதீங்க எண்ணெயில் போட்டால் உங்களுக்கு பொரியாது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த எள் சேர்க்கறதுனால நம்ம அந்த புளிச்சைக்கரை சாப்பிடும்போது நல்லெண்ணெய் சேர்த்து தான் சாப்பிடுவோம் அதனால் நம்ம இதையும் பொடி பண்ணி போட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அதை வறுத்து எடுத்துடலாம் இது நல்ல அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வறுத்துட்டு இதையும் எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் மிளகாவை சேர்த்து வறுத்துடலாம் இப்போ கீரை நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை ஆற வச்சிடலாம் நம்ம நிறுத்திட்டு மிளகாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு அதையும் இதோடு சேர்த்துடலாம் இதையும் நம்ம அப்போ பவுடர் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நம்ம இதையும் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இது ரெண்டையும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இது பவுடர் பண்ணிட்டோம் இது வந்து இது மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக அரைக்காதுங்க கொஞ்சம் கோர்ஸாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இதில் தாளிக்கிறது கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்லெண்ணெயும் கல்லெண்ணையும் பாதி பாதி சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இந்த கடுகை போட்டுருங்க நல்ல கடுகு பொரியட்டும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பொரி இப்போ இந்த உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இந்த கருவேப்பிள்ளை இதோட போட்டோம் கருவேப்பிள்ளை எப்போ போட்டாலும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போடுங்க போட்டு இந்த பொடி ஏதாவது சேர்த்துடும் இப்போ இந்த நல்லெண்ணெய்க்கும் இந்த பொடிக்கும் வாசனையாக இருக்குது இந்த சூப்பராக இந்த பெருங்காய தொழிலையும் போட்டுக்கலாம் போட்டு நம்ம அரைச்ச விழுது இருக்குது பார்த்தீங்களா அதையும் இதை சேர்த்துடும் இந்த கீரை பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சது அதையும் இதோட சேர்த்துடும் இப்போ வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் இது கொஞ்சம் உப்பு ஜாஸ்தியாக தாங்க ஆகும் நல்ல அந்த புளிப்பு காரத்துக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் உப்பு தேவைப்படும் இவ்வளோ சத்து உள்ள கீரையை மிஸ் பண்ணாத நம்ம என்ன பண்ணோம் அடிக்கடி சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது பாருங்க நம்ம நம்மளும் சாப்பிட்ணும் குழந்தைங்களையும் சாப்பிட்ட பழக்கம் ரொம்ப நல்லது அவ்வளோ சத்து உள்ள கீரை அது 
இது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அரைச்சிட்டு ஒரு தடவை எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிட்டு வதக்கி எடுத்து வச்சிங்கன்னா நல்ல ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு நான் டிஸ்பிளேக்கு மாற்றிடுறேன் ஆந்திராவோட ரொம்ப ஃபேவரட் ரெசிபி நம்ம சூப்பராக பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ரொம்ப அயன் சத்து எல்லா சத்தும் நிறைஞ்ச இந்த கீரையை வாரத்துக்கு ஒரு நாளோ இல்லை மாதத்துக்கு ரெண்டு தரமும் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இது வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் அழகாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக நல்ல ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் அதை நீங்கள் வெளியில் எடுக்கும்போது மொத்தத்துக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணாது எவ்வளோ தேவையோ அழகாக ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு மீதியை உள்ளே வச்சுருங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு கெடாத இருக்கும் ரெண்டாவது இதை வந்து நம்ம இட்லியோட தோசையோடலாம் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தோசை கூட அந்த திக்கா தோசை ஊற்றுவோம் பார்த்தீங்களா கல் தோசை அதுக்கெலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஒயிட் ரைஸுக்கு ரொம்ப 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 டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்ல நல்ல நான் ஊற்றிக்கிட்டு சாப்பிட்டா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் நல்ல நமக்கு ஃபீவர்லாம் வந்து உடம்பு முடியாதெல்லாம் இருந்து கொஞ்சம் இதாகி வரவங்களுக்கெல்லாம் இது செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா நல்ல டக்குன்னு அவங்க ரெக்கவரி ஆகிடுவாங்க அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான மெடிசினல் வேல்யூ உள்ள கீரைங்க இது எல்லாருமே நீங்களும் இந்த மெத்தடில் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காத லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்